নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু রোশো হোম তো গাইস আজ আমরা এই ভিডিওতে প্রতিদিনের মতো ইন্ডিয়ান ফুটবলের সাথে জড়িত কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো যেখানে আইএসএল ও আই লিগের বিভিন্ন ট্রান্সফার আপডেট ও ট্রান্সফার রিমোর্স রয়েছে তো চলো শুরু করা যাক আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তো কিসের ওয়েট করছো সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ আর পাশে থাকা বেল আইকনটার অল অপশানটা প্রেস করে দাও যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন তোমরা তোমাদের মোবাইলে পেয়ে যাও তো চলো আজকের ভিডিওটা আর দেরি না করে শুরু করা যাক যা আজকে কিন্তু আমি ইস্টবেঙ্গলের এনওসিটা কবে আসবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব মানে আলোচনাটা আমি করব না আলোচনাটা কিন্তু এক্সট্রা টাইম বাংলাতে এখনও হয়তো লাইফটা হচ্ছে তোমরা জয়েন করতেই পারো ওখানে কিন্তু লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো সেখানে কিন্তু সব্যসাচী বাগচিকে সাইবদা যখন জিজ্ঞেস করলো যে এনওসিটা কবে পাবে প্রথমেই কিন্তু সব্যসাচী বাগচি বলে দিলেন যে এনওসি কিন্তু যে কোনো দিন আসতে পারে তো ডিলে হওয়ার কারণ হিসাবে কিন্তু তিনি দেখাচ্ছেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট কোয়েসের বেঙ্গালুরুর অফিস এখন বন্ধ বিকজ অফ বেঙ্গালুরুতে এখন সাময়িক লকডাউন চলছে এবং দ্বিতীয় যে কথাটা বললেন সেটা কিন্তু বলেছেন যে সদিচ্ছা থাকলে কিন্তু কোয়েস নিজেই অনেক দিন আগে একটা উপায় বের করে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে এনওসিটা দিতে পারত কিন্তু দিচ্ছে না সেটা জানা যায়নি কেন কিন্তু কোয়েসের সাথে কিন্তু প্রতিদিন দু তিনবার কিন্তু কথা হচ্ছে এবং তারাও কিন্তু উদ্বিগ্ন রয়েছেন এনওসিটা ফেরত দিতে তো এটা কিন্তু একটা ভালো কথা কারণ কোয়েস এবং ইস্টবেঙ্গল দুজনই কিন্তু এনওসি দিতে চাইছে বা নিতে চাইছে মানে কোয়েস দিতে চাইছে এবং ইস্টবেঙ্গল নিতে চাইছে এবং তিনি সব্যসাচী বাগচি কিন্তু বললেন যে ডেডলাইনটা মানে সময় সীমাটা কিন্তু করা হয়েছে একত্রিশে জুলাই মানে তিনি বললেন যে কোয়েসের কোনোভাবে মনে হয়েছে যে একত্রিশে জুলাইয়ের মধ্যে বা একত্রিশে জুলাই কিন্তু এনওসিটা দিয়ে দেবে ইস্টবেঙ্গলকে তো এটা কিন্তু সব্যসাচী বাগচি বললেন তো এরপরে সাহেবদা যখন সব্যসাচী বাগচিকে বললেন যে ইস্টবেঙ্গলের এখন কেমন প্রেশার আইএসএল খেলতে হবে তো এটার একটা নিশ্চয়ই প্রেশার থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সব্যসাচী বাগচি বলেন যে একটা বিরাট প্রেশার কিন্তু রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ওপর কারণ পাশের ক্লাব মোহনবাগান যখন এটিকের সাথে মার্জার করে আইএসএলে খেলতে নেমে গেছে মানে খেলবেই তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএল যে করেই হোক খেলতেই হবে তো এটা কিন্তু মানে একটা খুব ভালো কথা বললেন কারণ যেহেতু এটিকে মোহনবাগান খেলছে ইস্টবেঙ্গলকে খেলতেই হবে এটা তোমরাও জানো আমরাও জানি এটা সারা ভারতবর্ষের যারা ফুটবল দেখে সবাই জানে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের একটা বিশাল চাপ রয়েছে কিন্তু এর পরেই কিছুক্ষণ পরেই যে কথাটা সব্যসাচী বাবু বললেন সেটা কিন্তু একটা বিস্ফোরক বলা যেতেই পারে তিনি বললেন যে কুশল দাস কিন্তু কয়েকদিন আগেই বলেছেন যে একটা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে যাতে ইস্টবেঙ্গল আইএসএলে খেলতে আসে সেক্ষেত্রে আইএসএল খেলাটা ইস্টবেঙ্গলকে এবছরই খেলতে হবে এটা কিন্তু নয় কুশল দাস কিন্তু বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ইস্টবেঙ্গল পরের বছর আইএসএল খেললেও তারা নেবে কিন্তু সব্যশ্রী বাবু কিন্তু এটা বললেন যে কুশল দাস কিন্তু কয়েকদিন আগেই এটা বলেছিলেন যে ইস্টবেঙ্গল যাতে একটা ভবিষ্যতে পরিকল্পনা করে মাঠে নামে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের আরও কিছুটা টাইম লাগবে বলেই তিনি জানিয়েছেন এবং তিনি কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট কথা বলেছেন এবং সেটা হচ্ছে টুইটার হ্যান্ডেল এবং ফেসবুক পেজের আইএসএলের যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং টুইটার হ্যান্ডেল রয়েছে সেখানে কিন্তু কভার ফটোটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে এবং যে দশটা টিম পরবর্তীতে আইএসএল খেলবে সেই দশটা টিমের লোগো দেওয়া হয়েছে তো এটা তোমরা নিজেরা ভাবছো যে এটা দেওয়া হতেই পারে যখন ইস্টবেঙ্গল কনফার্ম হয়ে যাবে তখন আবার আপডেট করে নেওয়া হবে কিন্তু সব্যসাচী বাবু কিন্তু এটা একটা অতটাও ভালো চোখে দেখছেন না তো যাই হোক এসবই তোমাদের আজকের ভিডিওটে জানানো ছিল তো এনওসি কবে পাবে এখনও ক্লিয়ার নয় হয়তো একত্রিশে জুলাই এনওসিটা পাবে ইস্টবেঙ্গল তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আশা করি ব্যাপারটা তোমাদের বোঝাতে পেরেছি যদি বোঝাতে পেরে থাকি অবশ্যই একটা লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলের প্রথমবার সে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেলাইকনটার অল অপশানটা প্রেস করে দাও যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন তোমরা তোমাদের মোবাইলে পেয়ে যাও তো চলো আজ এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সকলকে জেনে অসংখ্য ধন্যবাদ